face is tanned. No tan above the wrists. You've been abroad, but not sunbathing. Your lips really bad when you walk, but you don't ask for a chair when you stand like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. That says the original circumstances of the injury were traumatic, wounded in action, then. It says there's a romantic attachment at expense of the phone, says wife, not girlfriend. She must have given it to him recently. This model's only six months old. Marriage in trouble, then. Six months on, he's just given it away. If she'd left him, he would have kept it. People do sentiment. No, he wanted rid of it. He... Bakmak ile görmek arasındaki fark çok derindir. Kimimiz sadece bakar, kimimiz bakarken görür. Bakmak bir göz hareketidir, görmek ise bir şuur faaliyetidir. Bakarken görmek kavramını hayatında oturtabilen insanların hayata bakışları farklıdır. Olayları değerlendiriş açıları farklıdır. Çünkü bakmak sadece göz ile olurken, görmek akıl, kalp ve gözün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bunlar senkronize bir şekilde kullanıldığında baktığımız şeyin arka planını farklı boyutlarında görür, ve daha iyi çıkarımlar yapabiliriz. Daha iyi çıkarımlar yapabilmek demek, daha iyi anlamak demektir. Daha iyi anlamak demek, daha doğru yaşamak demektir. Daha kaliteli bir insan olmak demektir. Çok ilginç bir hayatın içinde yaşıyoruz. Etrafımızda çok garip şeyler oluyor. Ama biz bu olaylara sadece bakmakla yetiniyoruz. Onları göremiyoruz. İçlerinde yatan derin manaları okuyamıyoruz. Akren düşündüğümüzde canlı varlıkların cansız varlıklara yardım edeceğini düşünürüz. Ama ilginçtir ki etrafımızda sürekli şahit olduğumuz olaylarda bunun tersi bir durum gerçekleşiyor. Cansız, akılsız, şuursuz varlıklar canlı varlıklara yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını gideriyorlar. Örneğin atmosfer deyip geçiyoruz. Atmosfer farklı farklı gazlardan oluşmuş taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Atmosferin görevlerinden birisi dünyada yaşayan canlılara zarar verecek güneş ışınlarını dünyaya göndermemesidir. İşte bu olayı görebilmemiz lazım. Cansız gazlar neden bana yardım ediyor, benim hayatımı kurtarıyor? Atmosferin bize zarar verecek ışınları seçip onları dünyaya sokmaması için öncelikle atmosferin bizi tanıyor olması gerekir. Bizi tanımasa, hangi ışınların bize zarar vereceğini bilmese bunu yapamaz. Cansız gazlar beni bilmez, beni tanımaz, benim vücut özelliklerimi bilmez, bana acıyamaz ki bana zararlı olacak, beni öldürecek ışınları dünyaya göndermemek gibi bir işi yapabilsin. Cansız bir varlık olan güneşin kendisinden binlerce kat küçük olan canlılara yardımına bakıp bu esrarengiz olayın perde arkasını görmeye çalışmalıyız. Yeryüzünde yaşayan bitkilerin, hayvanların, insanların suya en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda yağan yağmuru gördüğümüz zaman yağmur yağıyor deyip sadece bakmamalıyız, onu görmeliyiz. O cansız varlıkların yeryüzü canlılarına nasıl yardım ettiğini fark etmeliyiz. Bulutun aklı ilmi yok ki bizi tanısın, bizi bilsin, ihtiyaçlarımızı bilsin. Bize merhamet de edemez ki ihtiyacımızı gidermek için binlerce kilometre uzaklıktan tonlarca ağırlığa sahip o suyu getirsin. Demek ki bizi bilen, ihtiyaçlarımızı gözeten birisi var ki en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda ihtiyacımız olan suyu bize damla damla incitmeyerek gönderiyor demeliyiz ve görmeliyiz. Hayat kaynağımız olan oksijeni burnumuzun ucuna koyan merhameti Yarattığı her bir insanı birbirlerinden farklı yaratan ilmi, dünyamızdan kat ve kat büyük olan gezegenleri birbirlerine çarpıştırmayan kudreti görmeliyiz. 6000 milyon küp ağırlığına sahip gezegenimizin dönerken çıkardığı sesi bize işittirmeyen, dünyayı eksi 273 derecelik uzay soğuğundan koruyan şefkati görmeliyiz. Görmeliyiz ki kışın en çok ihtiyacımız olan C vitamin depolarını yani limonu, portakalı, mandalinayı tatsız, tuzsuz, kuru topraktan, ince dallardan bilmeyelim. Bilim adamlarının taklit dahi edemediği balı zehirli bir böcek olan akılsız, ilimsiz arıdan bilmeyelim. Tüm bu varlıkları bunu yaptıran perde arkasındaki ilim sahibi, güç sahibi, merhametli, şefkatli olan Allah'ı görelim. Yağmur buluttan, yer çekimli fizik kanunlarından, sıcaklığı güneşten, yiyecekleri topraktan, meyveleri ağaçtan bilmeyelim. Unutulmamalıdır ki sebepler yalnızca birer perdedirler. Eğer biz sadece perdeye bakarsak, perdenin arkasındaki asıl sebebi göremeyiz ve etrafımızı yanlış yorumlarız. Bozulmamasına en çok ihtiyaç duyduğumuz güneşin, ayın, yıldızların hareketlerini, yer çekimi kanununu, mevsimlerin dengesini fizik kurallarına vererek yanlış bir yorum yapabiliyoruz. Sanki o kurallar, o kanunlar olmasaydı tüm bu fizik kanunları olmayacaktı gibi bir düşüncenin içine giriyoruz. Halbuki o kanunlar, kurallar tüm bu işleri yapan güç değildir. Onlar 
bir düzenin var olduğunun gözlemlenerek tespit edilmesinden sonra ortaya konmuş esaslardır. Her gün saat 12'de, 14'te, 16'da, 18'de düzenli olarak evinizin önünden geçen otobüsü gözlemleyip not defterinize her gün bu saatler aralığında evimin önünden otobüs geçer diye yazdığınızda o deftere yazdığınız kanun canlanıp zamanda ileriye gidip her gün otobüslerin kalkış saatlerini 12, 14, 16, 18 olarak belirleyebilir mi? O otobüsleri hareket ettirebilir mi? Veya otobüslerin evimin önünden şu saatlerde geçmesinin sebebi benim deftere yazdığım otobüsün hareket kanunudur diyebilir misiniz? Elbette hayır. Siz var olan bir düzenden bir çıkarım yaptınız. Yaptığınız o çıkarım o düzenin sağlayıcısıdır diyemezsiniz. Aynen öyle de fizik kanunları bir düzenin isimlendirilmiş halidir. Düzenleyen değildir. Fizik hareketlerinin gerçekleşmesini sağlayan kanunlar değildir. Tüm bu düzenin faili perde arkasındaki ilim, irade, kudret sahibi, düzenleyici bir güçtür. Etrafımızdaki tüm bu işlerin arkasındaki o gizli eli, o şefkati, o ilmi, o kudreti, o iradeyi yani Allah'ı görmeliyiz. Göremezsek, sadece bakarsak asıl yaratılma gayemize göre yaşamayı unutur, vazifemizi yerine getiremeyiz. Birçoğumuz bu önemli vazifesini umursamıyor, değerli vaktini öldürecek işlerle uğraşıyor. Hatta bazıları görevini de inkar ediyor. İşte bu büyük hataya düşmemek için düşünmeliyiz, görevimizi hatırlamalıyız. Bize görevimizi hatırlatan esrarengiz olaylara sadece bakmamalıyız, onları görmeliyiz. Her bir olayda, her bir varlıkta derin manalar yatıyor, onları fark etmeliyiz. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi, bazen olayları anlamak için akıl gözümüzü kullanmamız gerekir. Muhakimi göze değil, akla vermemiz gerekir. Sanat, sanatçıyı anlatır deriz ya. İçerisinde bulunduğumuz şu koca kainatta Allah'ın sanatı olduğu için gördüğümüz her şey bize sanatkarını yani Allah'ı anlatıyor. Bakmayı değil, görmeyi başarabilirsek bu dünyada yeniden doğar, karanlıklı alemimiz ışıklanır, asıl yaratılma gayemize göre yaşar, Allah'ın sanatlarına bakarak Allah'ı tanır ve tanıdıktan sonra ona kulluk edebiliriz, tanıdıktan sonra ona ibadet edebiliriz, tanıdıktan sonra bu büyük vazifemizi yerine getirebiliriz. Unutmayın. Onu tanımamız için bakmayı değil, görmeyi öğrenmemiz gerekir.